Le kit RTL SDR dont j'ai fait le banc d'essai nécessitait un filtre passe-haut pour améliorer sa performance en HF, en onde courte. Bien, on va en construire un ensemble. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ondes. Le condensateur est l'étoile. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire des mesures en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. J'ai fait récemment le banc d'essai d'un kit de récepteur RTL SDR avec le, la couverture HF, donc les zones courtes. J'avais mis en lumière une des faiblesses de cette clé USB en HF, soit la présence de fréquences image centrées sur 14,4 MHz. En d'autres mots, les signaux présents entre 0 et 14,4 MHz se retrouveront aussi présents au-dessus de 14,4 MHz et vice-versa. C'est ce que j'avais montré sur la bande radio amateur de 21 MHz, euh, pleine de faux signaux de diffusion commerciale sur onde courte. Une solution consiste à se fabriquer un filtre externe qu'on placera entre l'antenne et le récepteur. Si on veut écouter les fréquences HF entre 0 et 14 MHz, on ajoutera un filtre passe-bas pour ne laisser passer que les fréquences qui nous intéressent, soit entre 0 et 14 MHz, et rejeter les signaux au-dessus de 14 MHz. Et si c'est de l'écoute entre 14 et 28 MHz qu'on veut faire, ben on mettra un filtre passe-haut qui aura l'effet inverse. Des filtres passifs de ce genre, ça se construit assez facilement. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer les étapes de décision, de planification et de calcul des composants nécessaires pour réaliser un tel filtre. Dans la deuxième vidéo, je vais construire deux exemplaires d'un tel filtre, soit un avec des composants traversants, un traditionnel, et un autre avec des composants de montage en surface, donc des CMS. Sachez que cette vidéo ne constitue pas un cours exhaustif sur les filtres. Les filtres qui soient passifs ou actifs, c'est un domaine très large et qui peut devenir assez complexe mathématiquement. Je vais donc garder cela simple, comme je le fais la plupart du temps. Je ne parlerai pas, par exemple, de pôle et de zéro d'un filtre, hein, car ça nous amènerait à parler de fonctions de transfert, de transformer en Z, et donc de beaucoup de mathématiques. Aussi, il est possible qu'au final, j'aurais peut-être pu faire un autre choix de filtre, ou que j'ai oublié de mentionner des considérations importantes. Là. Mais le but ici, c'est juste un peu d'exploration et d'amusement à construire un filtre à chef, donc sans prétention. Okay? J'ai un besoin et je veux le combler. Si au final, le filtre fait le travail, bien, ce sera mission accomplie. Alors, je définis le besoin. Je veux me construire un filtre passe-haut qui coupe en bas de 15 MHz, qui coupe assez agressivement dans la pente d'atténuation. Pourquoi 15 MHz plutôt que 14,4 MHz que je vous ai mentionné précédemment, bien on verra que la coupure de signal n'est pas un précipice. Donc, on se donne un peu de décalage pour que l'atténuation prenne effet, essentiellement. Alors, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour créer ce filtre passe-haut? Alors, la première possibilité, c'est bien sûr euh, d'utiliser un filtre ARC, donc un condensateur ici en série qui va évidemment couper euh, les graves et laisser passer plus les aigus, les fréquences élevées. Donc, un circuit ARC euh, avec, bien sûr, ici illustré une source et sa, son impédance de source de 50 ohms et une ter la terminaison de 50 ohms avec un voltmètre ici qu'on a mis pour faire des mesures. Et ce qu'on obtient comme courbe, c'est un filtre passe-haut qu'on dit de premier ordre, et donc qui euh, l'ordre c'est le nombre d'éléments réactifs, comme il y a seulement un condensateur, c'est un filtre de premier ordre, euh, qu'on qu a demandé de couper à 15 MHz. Cependant, euh, ce n'est pas, pas très bon parce que, regardez, même à 10 MHz, on n'a baissé que de 5 décibels, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et la pente est vraiment lente, on parle de 20 décibels par décade. Une décade, c'est quand on multiplie la fréquence par 10 
où on la divise par 10. Donc, entre 1 et 10, on n'a qu'une atténuation d'environ 20 décibels, là, si vous regardez l'échelle. Donc, ce n'est vraiment pas suffisant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Euh, ben, Est-ce qu'on peut mettre deux éléments, peut-être un L et un C? Bien, c'est ce que j'ai dessiné ici. Alors là, on a un filtre passe-haut de deuxième ordre. On a donc deux éléments réactifs, un condensateur C1 et une inductance L1. Toujours la terminaison à la fin et la terminaison de source avec la source. Donc, okay, ben notre filtre, c'est vraiment ces deux composants ici. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, c'est déjà quelque chose qui ressemble plus à un filtre un peu plus carré. Mais si vous regardez à 10 MHz, encore une fois, on n'a qu'une atténuation d'environ 5 décibels. Ce n'est vraiment pas assez. Bien que la pente, cette fois-ci, soit de 40 décibels par décade, si vous le mesurez entre 1 et 10, bien, vous allez constater que c'est environ 40. Donc, c'est mieux, mais on est capable de faire beaucoup, beaucoup mieux que cela. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Puis on se bâtit un filtre à plusieurs éléments réactifs, un filtre LC, qu'on appellera en général un filtre en échelle. Et à voir le dessin, là, on peut voir que plus on met des éléments, plus ça ressemble à une échelle couchée sur le côté. Et des fois, il y a des petites variations euh, possibles là, dans la configuration, mais on appelle ça un filtre en échelle. Okay? Il y a plusieurs types de filtres en échelle, euh, constitués de plusieurs éléments. Les trois plus connus, là, les plus populaires, sont le filtre Bessel, le filtre Chebyshev et le filtre Butterworth. Bon, on voit ici, j'ai dessiné, les trois couleurs sont les trois types de filtres. C'est un filtre à sept ordres, donc le filtre de septième ordre, parce qu'il y a sept éléments réactifs dans le filtre. Alors, si on regarde, on va rejeter tout de suite le filtre Bessel, qui a une courbe beaucoup trop lente et ne nous donnera pas une coupure qui nous intéresse vraiment. OK? Euh, mais on peut regarder maintenant la différence entre le filtre Butterworth et le filtre Chebyshev. Bien, la grosse différence, ce sera euh, évidemment la rapidité avec laquelle le filtre va casser son genou, là, comme en raide son genou va être. Et le filtre Chebyshev, c'est le meilleur euh, de ces filtres-là là, pour un nombre d'éléments donnés. C'est celui qui nous donne un genou le plus à pic. Donc, on aura une coupure en fréquence, là, plus on descend en fréquence, qui est plus raide. Cependant, il y a un prix à payer. Euh, le Butterworth aura une planéité ici, dans la bande passante, là, dans le, où est-ce qu'on a nos signaux, qui est beaucoup, beaucoup plus euh, plane que le filtre Chebyshev. Il y aura donc une oscillation résiduelle ici, et on va voir ça tantôt lorsqu'on concevra le filtre. Euh, c'est le prix à payer, une petite oscillation dans la bande passante. Et donc tout ça, c'est une question de compromis, ce qu'on veut vraiment euh, atteindre comme objectif. Il n'y a pas de filtre parfait. Il faut choisir en fonction de ce qui, de, du critère qui nous importe le plus. Et moi, le critère que je choisis, c'est le genou raide et la chute en fréquence le plus rapidement possible. Parce qu'on centré sur 15 MHz, euh, on veut par exemple qu'à 10 MHz, ben, on aurait quelque chose comme moins 50 décibels. Donc 50 décibels d'atténuation, 5 MHz plus bas que le 15. Là. Alors... C'est beaucoup plus raide, ça sera un bon travail pour éliminer tout ce qui est en bas de 10-11 MHz. Là, les grosses stations commerciales qui rentrent très fort, bien, on va les éliminer facilement avec ce filtre-là. Okay? Alors c'est pour ça que je vais choisir le filtre Chebyshev. Maintenant, comment concevoir notre filtre? Bien, il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes utilisées. Il y a évidemment les formules qu'on peut utiliser pour... Euh, euh, calculer euh, les coefficients et donc les valeurs des composants de notre euh, circuit, notre échelle, là, euh, pour arriver au filtre à la fréquence de coupure qu'on désire. Mais c'est lourd, euh, manipuler des formules. Il y a aussi des tables, il existe des tables normalisées, donc de valeurs, qu'on peut après ça appliquer un facteur proportionnel pour nous ramener ça à la fréquence qui nous intéresse, la fréquence de coupure qui nous intéresse, et nous donner les composants. Mais tout ça, c'est bien lourd. Pourquoi pas travailler au 21e siècle? Euh, là, il existe des logiciels, euh, il existe des sites web, euh, des logiciels là, euh, LC, euh, LSIE, c'en est un. C'est un logiciel payant, mais il existe une version gratuite. 
Bon, il y a aussi l'ARRL, euh, l'American Radio Relay League, qui pub publie des outils euh, régulièrement euh, avec leur, leur documentation pour calculer des filtres. Il y en a, vous pouvez en trouver, mais moi j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser un outil en ligne qui est celui-ci. Et c'est un outil en ligne publié par l'Université York au Royaume-Uni. C'est très simple, comme vous voyez, la page web. C'est une page web à sa plus simple expression, mais sur laquelle vous choisissez le type de filtre que vous désirez concevoir. Alors, je vais vous montrer ici un filtre Chevichev avec une petite euh, ondulation dans la bande passante de 0,1 décibels. On va choisir un filtre passe haut. Je vais lui donner un filtre, tiens, voit, disons, de troisième ordre, avec une fréquence de coupure de 15 MHz, et je veux l'impédance de 50 ohms, l'impédance caractéristique. Je veux que le premier élément soit un élément en série et non pas euh, en shunt. On va voir le résultat. Alors, on, on exécute et on obtient les résultats tout de suite à l'écran. On nous propose le circuit de troisième ordre avec la valeur des composants désirés et la courbe de réponse. Bon, alors ça, c'est la façon, à mon avis, qui est la plus facile pour le bidouilleur de concevoir un filtre LC de ce genre, qui soit passe haut, passe bas, passe bande. Là. Mais moi, ce que j'ai fait pour faciliter euh, les comparaisons, pour pouvoir vous montrer les différences, j'ai saisi toutes les valeurs fournies par euh, le site, on peut les saisir, et je les ai rentrées dans un chiffrier ici pour comparer les différentes euh, caractéristiques, pour pouvoir... Ensuite, dessiner les courbes à l'écran. J'en ai fait plusieurs, comme ça, et je vous les montre tout de suite. Alors, regardons maintenant euh, l'effet de l'ordre, donc du nombre d'éléments réactifs dans notre filtre. Alors, c'est un filtre Chebyshev, passe haut, qui coupe à 15 MHz, ce qu'on cherche à, à produire. Et j'ai donc calculé pour différents ordres. Et on voit ici que l'ordre a un gros effet évidemment sur le genou lui-même. C'est assez clair qu'on pourrait augmenter le nombre d'éléments réactifs à 8, 9, 10, 11. J'ai pris des valeurs impaires, mais on pourrait augmenter, augmenter. Mais là, c'est que le circuit commence à être pas mal gros à ce moment-là. Et qu'on le veuille ou pas, il y aura euh, des pertes par insertion à cause qu'on commence à avoir beaucoup d'éléments euh, dans le filtre. Alors moi, je choisis un filtre de septième ordre qui me donnera un genou quand même très carré et on aura évidemment une pente qui sera de 140 décibels par décade, ce qui est très apique. OK? Alors ça, c'est l'effet de l'ordre. Regardons maintenant l'effet euh, de la sélection de l'ondulation résiduelle dans la bande passante, ici, si vous voulez. Alors, qu'on ait un filtre qu'on permette un 3 décibel d'ondulation, 1 décibel, 0,2, 0,1 décibel, évidemment, ça aura ici l'effet d'avoir une bande passante beaucoup plus plate, et je vous montre ça de plus près tout de suite après. Mais ça aura évidemment un impact aussi sur la réponse, comment rapide le filtre va réagir à cette euh, euh, demande. Alors, plus l'oscillation sera permissive ici, plus le genou sera raide. Et c'est ce que je vous montre ici. J'ai simplement zoomé sur la partie supérieure là, de la bande passante, où on voit bien ici euh, l'oscillation ou l'ondulation résiduelle qu'on permet dans le calcul du filtre et, ce qui, et qui a un impact évidemment sur comment rapide la fréquence va chuter en dehors de la bande passante. Alors, moi, je vais donner un décibel ce qui va me donner quand même un bon compromis. J'aurais pu dire 3, mais 3 décibels, ça commence à être beaucoup d'atténuation euh, du signal dans la bande passante. Alors, j'ai permis, je permettrai dans mes calculs, un filtre de 1 décibel d'ondulation résiduelle. C'est donc la courbe orange que je vais utiliser dans ce cas-ci. Oh, il y a une petite, une petite note en passant, on ne voit pas toute euh, la bande passante ici, là, mais euh, le nombre de pics et de vallées de creux euh, correspond à l'ordre du filtre. Donc, on pourrait les compter, dire 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Là. Et euh, ben, on en compterait 7 dans la bande passante. Et après ça, les ondulations, évidemment, se calment. Okay? Parce que là, on est rendu dans la bande passante là, euh, euh, où les éléments réactifs n'ont plus d'effet. C'est carrément euh, un passe-droit. Okay? 
Alors, maintenant, il y a un item que je ne vous ai pas mentionné. Je vous montre depuis le début des courbes de réponse en fréquence, là, de l'amplitude en fonction de la fréquence. Mais tous ces outils-là nous fournissent aussi la phase euh, du signal en fonction de la fréquence et donc le délai que le filtre cause sur le signal. Alors, ce n'est pas... Euh, dans le, la, notre application à nous, ce n'est pas un, un élément qui est important, qu'il y ait un léger déphasage euh, ou qu'il y ait un changement de phase en fonction de la fréquence. Okay? Euh, là où ça peut devenir plus critique, c'est si on fait des filtres actifs, euh, donc avec du gain, euh, parce qu'on peut construire, là je vous montre des filtres passifs, mais on peut construire des filtres actifs avec des amplis opérationnels ou ou des transistors, là, et avec du gain. Et là, il y a toujours un risque d'oscillation. Donc, c'est là que la, la phase devient importante. Mais dans ce cas-ci, des filtres passifs, euh, il y a peu de chances qu'on ait des problèmes d'oscillation. Donc, j'ai simplement négligé. Mais vous voyez ici qu'il y a quand même une variation euh, de la phase en fonction de la fréquence, c'est la courbe orange. Et ici, on a une graduation qui sert autant à l'amplitude qu'à la phase, vous voyez, à 180 degrés, près de la bande, près du genou, si vous voulez, là, il y a euh, euh, ici un changement assez brusque euh, de, de phase. Euh, donc, ça, c'est à savoir là, que la, le délai dans un filtre n'est pas constant. OK? Alors, j'ai donc calculé mon filtre euh, passe haut de septième ordre avec une fréquence de coupure de 15 MHz et euh, 1 décibel d'ondulation résiduelle et j'ai obtenu les valeurs qui sont ici pour C1, C2, C3 et C4, et L1, L2 et L3. Ce sont des valeurs euh, donc près de 100 picofarades et de 470 nanohenries. Euh, ça tourne autour de ça, 68 picofarades. Maintenant, est-ce que je peux vérifier ce circuit-là avant de le construire? Alors, pour bien faire, j'ai fait la simulation du filtre qui m'a été suggéré par l'outil en ligne euh, dans PSpice, comme d'habitude dans LTSpice. J'ai donc mis une source avec une résistance, euh, donc une impédance de 50 ohms, et j'ai terminé le filtre avec une impédance de 50 ohms. Et j'ai construit le filtre tel que les pièces sont suggérées au niveau des inductances, au niveau des capacités, j'ai pris les capacités les plus proches de valeur standard. Et j'ai fait la simulation tout simplement. Et le résultat, bien, c'est ceci. C'est à peu près, à toute fin pratique, le même filtre qu'on euh, avait euh, du côté euh, du, de l'outil. Et donc, la fréquence de coupure est tout près de euh, 15 MHz, comme, euh, comme calculé par l'outil. Et la chute est tout à fait euh, comme on se serait attendu. Donc, avec un petit ripple, évidemment, une petite ondulation résiduelle. C'est attendu d'un filtre Chebyshev euh, avec un décibel d'ondulation. Filtre de septième ordre. Donc, euh, ça confirme, on est prêt à l'assembler maintenant. Quelques autres petits commentaires à faire sur ce filtre. D'abord, attention, dépendamment de la configuration que vous utilisez, vous pourriez créer un filtre qui est finalement un court-circuit en courant continu. Donc, il y aurait une inductance, par exemple, euh, à la masse comme premier élément. Euh, ou l'inverse, non court-circuité en courant continu, si c'est un condensateur qui est le premier élément. Bien, il faut faire attention parce que peut-être peut-être que votre antenne euh, a besoin euh, d'une euh, impédance élevée en courant continu. Ou même si c'est le récepteur. Donc, attention à cela. Euh, autre chose... Euh, il est possible de construire un filtre qui sera euh, un court-circuit euh, qui permettra de passer de l'entrée à la sortie du filtre, passer de la tension CC, si c'est cela qu'on désire. Par exemple, s'il y a un amplificateur à l'antenne, Bien, on voudra envoyer du CC de la radio vers l'antenne. On veut un filtre qui va laisser passer euh, la tension euh, à travers le filtre. Donc ça, ça peut se construire aussi. Bien sûr, il y aura des éléments, euh, un ou des éléments d'inductance sur la ligne principale du filtre, la ligne horizontale, pour que le CC puisse passer. Attention, euh, autre chose, les filtres que je vous ai montrés aujourd'hui, eh bien, on assume qu'ils sont euh, conçus avec des impédances d'entrée et de sortie de 50 ohms. Avec, par exemple, une antenne onde courte HF, ben, c'est rarement le cas euh, d'un bout à l'autre du spectre à chef. 
Alors, la bénance va varier beaucoup. Et ça, ça pourrait avoir un impact sur la performance du filtre. D'accord? L'autre chose qui peut avoir un impact, ce sont les tolérances des différents composants. Ça, euh, ça peut changer la forme, euh, la courbe du filtre. Euh, ça peut changer le, la profondeur des ondulations, etc. Donc, soyez conscient de ça. Au final, on ne fait pas des filtres parfaits. On fait des filtres... Euh, on les construit avec des composants qui ne sont pas parfaits. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir des filtres parfaits. Et ça, vous le verrez dans la deuxième vidéo. D'accord? OK. Alors, on a maintenant les valeurs de composants qui sont nécessaires à la construction de notre filtre. Je m'arrête ici dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais construire deux exemplaires de ce filtre. Comme je vous ai mentionné, un en composant traversant et l'autre en CMS. Je vais les mesurer et je vais bien sûr les essayer. C'est donc un rendez-vous. Merci de continuer de me suivre et à la prochaine!